எப்படியோ முடிய வேண்டிய மேட்ச் இது ஆனால் எப்படி எப்படியோ போய் முடிஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக மேட்ச் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்த்தவங்களுக்கு யோசிச்சுருந்துருப்பாங்க அதாவது இந்த மேட்ச் வந்து சாயங்காலம் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிருந்துருக்கணும் இல்லை ஏழரை மணிக்குள்ளே மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிருந்துருக்கணும் ஆனால் அந்த இன்னிங்ஸ் தொடர்ந்து பாருங்க கொண்டில் அடிச்சா இருப்பாங்க அது எத்தனை பேர் பார்த்தாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா ஆல்ரெடி லோ ஸ்கோர் மேட்சாக தான் இருக்கும் போது ஸோ போயிடலாம்ப்பா அப்படின்னு போனவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஏமாற்றம் இந்த மேட்சில் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ சூப்பர்வான ஒரு இன்னிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நிறையாக்கு டெக்னிக்கலாக அனலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிறையாக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இங்கிலாங்க <laughs> இந்தியா டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம இந்த விஷயங்களை பண்ணி காட்டியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் சீரீஸ்களில் அதாவது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் சீரீஸ்களும் இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணி காட்டிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏஷியன் கப்லையும் வந்து பண்ணி காட்டிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் மறுபடியும் ஒரு தடவை இதை வந்து இந்த முக்கியமான ஒரு சீரீஸான ஐசிசி வேர்ல்டு கப்பில் கிரிக்கெட்டின் மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழாவில் இது இல்லைனா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் சேர்த்துருந்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கும் உங்களை ஆதரவு தாங்க ஆனால் இப்போ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மேட்சில் வந்து அந்த முப்பத்தி எட்டு ரன்களுக்கு நான்கு விக்கெட் அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இடைப்பட்ட சின்ன கிடையாது பெரிய ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு ரன்களை அடித்தது கோல்ட்ரில் ஸ்மித் அலெக்ஸ் கேரி இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த மேட்சில் ஒட்டு மொத்தமாக அவ்வளோ சூப்பர்மான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் இந்த மூன்று பேர் இந்த பக்கம் கோட்ரல் ஓஸ்னி தாமஸ் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஷைஹோப் ஹெட்மேர் ஹோல்டர் நிக்லஸ் புரான் பவுலிங்கில் மிக்கல் ஸ்டாக் ஐந்து விக்கெட்டுகள் எடுத்தார் பேட் கமிங்ஸோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக இவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ்கள் இருந்தது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம் நிறைய தவறுகள்லாம் இருந்தது அண்ட் அதில் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இவங்களை தாண்டி போகவே முடியாது அதில் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸுகள் சில பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து இப்போது என்னென்ன எப்படி எப்படி ப்ளே பண்ணாங்க அண்ட் குரூஷியலான பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து இப்போது அனலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ்கள் ஏகப்பட்ட பர்ஃபார்மன்ஸ்கள் இருக்குது அதில் மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் அலெக்ஸ் கேடோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு மேட்ச் வினிங் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் பட் ஏழையாக வந்து அவுட் ஆகிட்டார் பட் ஆனால் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தது ஏன்னா அவர் ஆன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சைட் ஸ்டார்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஓஷனே தாமஸும் கோட்டர்லும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உஸ்மான் கோஜாவுக்கு மூணு தடவை அடித்தாங்க நினைக்கிறேன் ஹெல்மெட்டில் ஒரு அடி பலமாக விழுந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற அடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரில் விழுந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு அடின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நான்கு அடிகள் அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து செட் பண்ணி விக்கெட் எடுத்தாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து ஏவரன் ஃபிஜியும் செட் பண்ணி எடுத்தாங்க அண்ட் டேவிட் வார்னருக்கு ஒரு பவுன்ஸ் போட்டார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவர் டெம்ப் பண்ணுற மாதிரியான ஏறக்குறைய அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏறக்குறைய அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெம்புக்கும் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டெம்புக்கு பக்கத்தில் விட்டோன்னா அவரால் ஈஸியாக அதுங்க வந்து கட் ஷாட் ஆடுற மாதிரியான ஒரு பால் போட்டு அவர் வந்து விக்கெட் எடுத்தாங்க ஸோ செட் பண்ணி அழகாக அன்றைக்கி விக்கெட் எடுத்தாங்க அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதில் அலெக்ஸ் கேரியோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அவருக்கு வந்து பெரிய அளவில் அந்த ஷார்ட் பால் அதிகமாக போடவே இல்லை ரெண்டு மூணு பால்கள் மட்டும் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ஷார்ட் பால் போடவே இல்லை ஷார்ட் பால் பிரச்சனை இருந்தது ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பால் போடவே இல்லை அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஸ்டெம் டு ஸ்டெம்பும் போடல இன்கமிங் பால் எதுவுமே போடவே இல்லை அவர் போட்டதெல்லாம் ஆஃப் சைட் பால்ஸ் அவர் ஈஸியாக வந்து ஆஃப் சைட் கவர் டிரைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஃப் சைட் ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ப்ளே பண்ணார் ஸோ இங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட ஒரு பவுலிங்கில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி அவர் சூப்பராக ஆனார் அடுத்தது ரெண்டு பேரோட இன்னிங்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித்தோட ஒரு இன்னிங்ஸை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும் இங்கே வந்து என்னதான் கோட்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரங்கில் அடித்தாலும் இங்கே ஸ்டீவன் ஸ்மித்தோட அவரோட அந்த இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கோல்ட்ரில் டிஃபென்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த பக்கம் வந்து ஓஸ்னே தாமஸ் இவங்களை தாண்டி வரணும் ஆண்ட் ரசில தாண்டி வரணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிளே
ஸோ அந்த ஷார்ட் பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக அவர் வழக்கமாக எப்பயும் ஆடுறது தான் பட் இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஆடினார் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக டீப் ரீஸ் போயிட்டு அவுட் சைட் ஆஃப் போயிட்டு ஸோ அழகாக பிளாக் பண்ணார் தேவைப்படும் பொழுது நல்ல நல்ல ஷார்ட்டுக்கெலாம் பண்ணார் அந்த ஷார்ட் பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஷார்ட் பால்லாம் வந்து பெரிய அளவு அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது அண்ட் பவுன்சர்ஸும் பெரிய அளவு அஃபெக்ட் பண்ணாது தேவைப்படும் பொழுது அதை ஷார்ட்டாகவும் மாற்றுவார் அவரும் கோட்டில் அதுக்கப்புறம் ஹோப் எல்லாருமே கடைபிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா பேட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஆடவே இல்லை அவங்க வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் மோஸ்ட்லி ஆடிட்டு இருந்தாங்க இதில் வந்து கோல்ட்ரில் ரொம்ப அதிகமாக கவனம் எடுத்து ஆடினார் அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்மித்தும் அதை தான் வந்து எவ்வளவு கோல்ட்ரில் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளாட் பேட் ஆடிட்டு தான் இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து தவறுதலாக வந்து ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆடிட்டார் கோல்ட்ரில் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி ஷார்ட்டுகள் அவர் ஆடவே இல்லை ஹெட்மேர் அதனால அந்த கேட்சை வந்து விட்டார் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெக்னிக்கலாக எங்கள் ஸ்டீவன் ஸ்மித் அவர்கள் ரொம்ப அதிகமாக விளையாண்டார் அண்ட் அதே நேரத்தில் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட்ரில் கோல்ட்ரில் இருந்து எடுத்துனே வந்து ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ் ஷார்ட் வந்து ஒன்று ஆனார் ஸோ இங்கே ஓஸ்னே தாமஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஓகே பெரிய அளவில் என்ன ஃபஸ்ட்டு பாலே வந்து அவசரம் காட்டுறாருன்னு நினச்சேன் அடுத்து வந்து பேக் ஃபுட் ஃபுல் ஷாட் ஒன்று போனார் ஸோ அடுத்து பால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேக் ஃபுட் ஃப்ளிக் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அதாவது அவர் அடிக்கிற ஒவ்வொரு ஷாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஆடுற கிளியரான ஒரு ஷாட் போல தான் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து கோல்ட்ரில் அப்படி தான் வந்து ஏறக்குறைய ஆடிக்கிட்டே இருந்தாரு லெக் சைடில் அவ்வளோக்கு ஷார்ட்ஸ் அடிச்சார் கிட்டத்தட்ட அவர் ஆடின நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெக் சைடு ஷார்ட்ஸ் தான் ஆனால் அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஜேசன் ஹோல்டர் லெக் சைடில் ஒரு ஃபீல்டு கூடமே நிப்பாட்டில் அது என்ன சோம்பு எனக்கு தெரியவும் இல்லை அண்ட் இவருக்கும் ஷார்ட் பால்கள் ட்ரை பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்கமிங் பால் பெரிய அளவில் ட்ரை பண்ணவே கிடையாது இவரும் ஈஸியாக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது இந்த பக்கம் வந்து இவங்க வச்ச டார்கெட்டை தொருத்திட்டு போன வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அதில் வந்து ஷைகோப்போட ஒரு பேட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒருவேளை இந்த மேட்ச் வின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஷைகோப்போட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவருக்கும் அந்த ஷார்ட் பால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அவருக்கு போடப்பட்ட பந்துகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே ஸோ ஏறக்குறைய ஒன்று ஒரு ஓவர் த விக்கெட்டில் ரவுண்ட் த விக்கெட்டில் ஒரு ஒரு தான் ஓவர் த விக்கெட்டில் இந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வெளியே குத்தி உள்ளே போட்டுதான் இருந்தாங்க தலைக்கு குள்ளே தான் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அடித்தா நெத்தி அப்படி இல்லைனா கழுத்து அப்படி தான் இருந்தது ஸோ இந்த பால் அவர் சமாளித்து ஆனார் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஷார்ட் பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக திணறிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளாட் பேட்டாக தான் விட்டு ஆடிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக பெரிய டிஃபென்ஸ் போவேன் அதுக்கப்புறம் அதை ஷார்ட்டுகளாக மாற்றிட்டு இருந்தார் அதுதான் ஷைகோப்போட ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் மேட்சையும் மாற்றின ஒரு விஷயம்னா இதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக ஷைகோப் ஷார்ட் பாலுக்கு அகேன்ஸ்டாக அதுக்கப்புறம் ஆனார் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக அவர் ஆன் இன்னிங்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மேக்ஸ் ஓட ரொம்ப அழகாக அதாவது அவர் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஷாட்டும் பேக் ஃபுட் போனார் ஸோ பேக் ஃபுட் போயிட்டு ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட் லெக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நிறையாக்கு வந்து லெக் சைட் ஷார்ட்ஸ் நிறைய காணார் அதே நேரத்தில் அவர் ஆஃப் சைட் ஷார்ட்ஸ் ஆடும் பொழுதும் சரி ஸோ ஃப்ரண்ட் லெக்கை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவரால் ஆட முடிஞ்சது இதுதான் ஹோல்டருக்கும் இந்த பக்கம் ஷை கோப்புக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இதனால தான் ஹோல்டர் ரெண்டு தடவை வந்து இங்க எல்பி டபிள்யூ ஆனார் ரிவ்யூ கேட்டு நல்லா தப்பிச்சாரு ஆனா ஷை கோப்புக்கும் இங்க ஹோல்டருக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய டெக்னிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோல்டர் வந்து ஒரு தடவை வந்து ஃப்ரண்ட் லைக் கிளியர் பண்ணிட்டு அவரும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீப் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸ்வீப் அவர் ஒரு தடவை ஒரு தடவை சக்சஸ் ஆனாரு இங்க வந்து ஷை கோப்போட டெக்னிக் வந்து எனக்கு பேக் ஃபுட் போயிட்டு ஸோ ஃப்ரண்ட் லைக் கிளியர் பண்ணிட்டு ஸோ ஸ்வீப் அழகா அவர் வந்து நிறைய காணாரு அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேக் ஃபுட் புல் ஷார்ட்ல வந்து ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டா சூப்பராக ஆகிட்டு இருந்தாரு ஸோ இந்த மேட்ச்ல வந்து ஸ்ட்ரை கோப் ரொம்ப நேரம் முன்னது ஒரு காரணம்னா அவரோட சக்சஸுக்கும் ஒரு காரணம்னா இந்த இந்த இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேக் ஃபுட் டெக்னிக் தான் இதுதான் வந்து நிக்லஸ் புரனும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹெட்மேரும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் இந்த மேட்சில் இங்கே ஜெயிக்கணும் அண்ட் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக ரன்கள் அடிக்கணும் இந்த பவுன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்ட்
நல்ல பேஸோட நல்ல ஒரு ஆங்கிளை கிரியேட் பண்ணி அழகாக போயிருந்தார் ஸோ அவரோட ஏற்கனவே அவர் பவுலிங் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்புக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு அவர் ஒரு ஆங்கில தான் இப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ நியூ பாலுக்கும் ஓல்டு பாலுக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் காட்டிட்டு தான் இருந்தார் ஸோ நியூ பால் வந்து இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்தும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு பாலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி லைட்டாக வெளியே கொண்டு வந்தும் போட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அம்பியருக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு ஓவர் த விக்கெட்டில் ஸோ வேரியேஷன்ஸ் அவ்வளோவா நிறையாக்கு காட்டினார் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த மேட்சில் வந்து ஒவ்வொரு பிளேயர்களோட டெக்னிக்கல் அண்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் பிளான் ஸோ இதனால தான் இந்த மேட்சில் வந்து ஒவ்வொரு டீமும் நல்ல நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸுகளை தாண்டி அவங்களோட டீம் நிலைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருந்தது இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறக்குறைய அந்த பேட்டிங் டெக்னிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து பவுலிங்கில் என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்கனவே அனாலிசிஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் அதில் இங்கே ஹோல்டரோட கேப்டன்ஷிப்லையும் அண்ட் ஃபின்ச்சோட சில பல டெசிஷன்ஸ்லையும் எனக்கு சில விஷயங்கள் புரியவே இல்லை ஒன்று ஜேசன் ஹோல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஃபீல் செட் பண்ணதில் எனக்கு நிஜமே பிடிக்கவே இல்லை ஒரு விஷயம் என்னென்னா அலெக்ஸ் கேலரிக்கு ஆஃப் சைடில் பவுலர்ஸ்கள் தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இது அவரோட பிரச்சனையா இல்லை பவுலர்ஸோட டெசிஷன்ஸ் தான் எனக்கு புரியவே இல்லை முழுக்க முழுக்க நீங்கள் அவுட் சைட் ஆஃப் தான் போடுறீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ பிச்சில் வந்து ஒரு பத்து ஓவர்கள் இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை நியூ பாலுக்கு அப்புறம் ஓல்டு பால் எதுவுமே போட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஃபீல்டர்ஸை டைட் பண்ணால் மட்டும் தான் ரன்னுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏறக்குறைய வந்து முப்பத்தி எட்டு ரன்னுகளுக்கு நான்கு விக்கெட்டுகள் வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது நூற்றி ஐம்பது ரன்களுக்குள்ளே சுருட்டை தான் பார்க்கணுமே தவிர ஒரு அட்டாக்கிங் பவுலிங் லைன் அப்போ உள்ளே கொண்டு வந்து விக்கெட்டுகளை எடுத்துருக்கணும் அதை பண்ணாமல் விட்டுறாரு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஆண்ட்ரஸில் ஒரு ஆறாவது ஓவர் போட விட்டார் அது எஃபெக்ட் கொடுத்துச்சு அண்ட் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து போட விட்டார் அது எஃபெக்ட் கொடுத்துச்சு ஆனால் இங்கே அலெக்ஸ் கேரி பேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது பவுலர்ஸுக்கள் பண்ண ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் என்னென்னா எல்லா வாலும் அவுட் சைட் ஆஃப் பால்கள் தான் மீன சொன்ன மாதிரி இந்த இன்கமிங் பால்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்லிப்பு வைக்காம முழுக்க முழுக்க ஆஃப் சைடு ஃபீல்டர்ஸை நிப்பாட்டி வச்சுட்டாரு ஆஃப் சைடில் இருக்கிற ஃபீல்டர்ஸை நிப்பாட்டி வச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒரு ஸ்லிப்பு வச்சா தானே பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் ஒரு பயம் வரும் அதை பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஓட்டைகள் இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து இங்க லெக் சைடில் கோல்ட்ரீனில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கும்போது லெக் சைடில் வந்து ஃபீல்டரை குவிக்கிறதுல அவருக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியவே இல்லை இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கோர் முடிக்க வேண்டியது இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு வந்துட்டு இருக்க வரைக்கும் வந்து அவர் ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மாதிரி வருத்தத்தர ஒரு விஷயம் இடையில் வந்து கோட்டரில் அதுக்கப்புறம் ஓஷனி தமிழ்ச காலமானதுக்கு அப்புறம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தாரு ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் செலெக்ஷனில் எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வினா பிராட்வைட் ஒரு மீடியம் பேஸ் பவுலர் தான் அவரால் வந்து ஷான் கேப்ரியல் மாதிரியோ இல்லை கேமர் ரோச் மாதிரியோ வந்து எனக்கு பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸில் போடக்கூடிய பவுலர் கிடையாது இதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கிட்ட ஏழு பேட்ஸ்மேன்கள் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவுலரோட போகிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு டென் பிரிட்ஜ் விக்கெட்டில் வந்து ஜென்டிலான ஒரு பவுலர்ஸ்கள் இருக்கணும் அந்த நிலைமையில் பிராட்வைட் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் இது வந்து எனக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு லெவன் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஒரு பிளேயர் மட்டும் தயவு செய்து மேபி சனன் கேப்ரியர் உள்ள இருந்தாலோ கேமர் ரோச் உள்ள இருந்தாலோ கண்டிப்பாக முப்பது ஓவர் அதாவது முப்பது ஓவர் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வச்சு ஓட்டிட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்பின்னு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பத்து ஓவர் இல்லை ஆறு ஓவர் வச்சு அப்படி ஓட்டிட்டு அடுத்து மிச்சம் இருக்கிற ஒரு பத்து ஓவர் வந்து ஆண்ட் ரிசல்ட் போட வச்சுருந்துட்டாம் இ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜேசன் ஹோல்டர் போடுவார் இப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஓவர்கள் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்கள் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது எதுக்கு கர்லோஸ் பிராப்பைட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இன்னொரு பக்கம் வந்து ஓப்பனிங்கில் வந்து எல்வி லூயிஸை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க டேரன் ப்ராவோக்கு பதிலாக வெளியே உட்கார வச்சுட்டு ஓகே அது கூட நான் நல்ல டெசிஷன் கூட சொல்லலாம் பட் ஆனால் இங்கே ஷரண் கேப்ரியில் உள்ளே கொண்டு வந்துருக்கலாம் இது வந்து மேட்சையே ஒரு மாற்றின ஒரு டெசிஷனாக கூட நான் பார்க்குறேன் ஒட்டு மொத்தமாக ஜேசன் ஹோல்டர் அவரோட செலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பவுலர்ஸ்களோட ஒரு ஏறக்குரிய தங்களோட தரத்தை தாண்டி ரொம்ப கம்மியாக கீழே விளையாண்டதுனால தான் அந்த மேட்ச் வந்து தோத்தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எடுத்தோடனே அந்த ஃபயர் வர 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு அது ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது இங்க நேத்தல் என்ன ஜாம்போ அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து என்னோட ப்ரீ அனாலிசில் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்திருப்போம் ஒருவே
அண்டு கண்டிப்பாக நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே வந்து ஆர்ஷன் டீம் கிட்ட வந்து கேப்டன்ஷிப்பில் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதை தான் வந்து அகைன் இங்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்க முடியுது ஸோ நல்ல வேலை இந்த மேட்ச்சில் வந்து ஆர்ஷன் டீம் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ சின்ன சின்ன இறர்ஸ்லாம் அவங்களோட ஒரு இதில் பார்க்க முடியுது பட் இங்கே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம்லேயும் நிறைய இறர்லாம் இருந்துச்சு பவுலிங்லேயும் கேப்டன்ஷிப்லேயும் சரி ஃபீல்ட் செட்லேயும் சரி இதனால தான் வந்து ஒரு படி மேலே போய் ஆனாங்க ஆஸ்ட்ரேலியன் டீம் ஸோ இதோட இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசிஸ் முடிவடையுது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை கருத்தில் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் இது எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்ததா அண்ட் அடுத்தது எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அடுத்தது இந்த மேட்சோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் என எனக்கு கோல்ட்ரனோட ஒரு பேட்டிங் பிடிச்சிருந்தது ஆப்வியஸாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து டைகர் பொட்டோடி அவர்கள் இந்திய டீமுக்காக டெஸ்ட் மேட்சுக்காக நிறைய நிறைய இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸில் வந்து ஆடி இருக்கிறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் கபில் தேவ் அடித்த நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரன்கள் ஜிம்பாபே டீமுக்கு அகைன்ஸ்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று வேர்ல்டு கப்பில் அதுக்கப்புறம் இம்ரான் கான்லாம் பல மாதிரி இந்த மாதிரியான மேட்சுக்கெல்லாம் ஆடி இருக்கிறாரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இன்னிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சப்ஸ்க